हाय मुलांनो आज आपण ई बी एस वनचा एटीन लेसन बघणार आहोत द एन्व्हायरमेंट अँड अस एन्व्हायरमेंट म्हणजे आपले पर्यावरण आणि अस म्हणजे आपण कॅन यू टेल तुम्ही हे सांगू शकता का विथ द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन बिलो एक्सप्लेन व्हॉट वुड हॅपन इफ फॉरेट्स आर क्लिअर्ड ऑन अ लार्ज स्केल खाली काही प्रश्न दिलेले आहेत तर त्यांच्या मदतीने तुम्ही एक्सप्लेन करा स्पष्टीकरण द्या की जर फॉरेस्ट म्हणजे जंगल क्लिअर केले म्हणजे तिथली मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड केली जंगलामधील सर्व झाडे कापण्यात आली मोकळं मैदान तिथे बनवलं तर काय होईल हे खालील प्रश्नांच्या द्वारे तुम्हाला स्पष्टीकरण करायचं आहे फर्स्ट विल वॉटर अँड फूड सोर फूड सोर्सेस फॉर लिव्हिंग थिंग्स ग्रो ऑर ड्विंडल वाय पाणी आणि अन्नाचे स्त्रोत सर्व सजीवांसाठी ग्रो म्हणजे वाढतील की कमी होतील आणि का सांगा बरं जर जंगलातली झाडं तोडली तर आपल्याला जे पाणी लागणार आहे ते किंवा आपल्याला खाण्यासाठी अन्न लागणार आहे ते वाढेल की कमी होईल कमी होईल बरोबर ना कारण झाडंच नसतील तर झाडं नसतील तर आपल्याला अन्न कुठून भेटणार आहे बरोबर त्याचप्रमाणे झाडं नसेल तर पाऊस कसा पडेल पाऊस नाही पडला तर आपल्याला प्यायला पाणी भेटेल का नाही भेटणार विल द लिव्हिंग थिंग्स लुक फॉर शेल्टर एल्सवेअर ऑर स्टे ऑन वाय आणि त्या जंगलातले जे प्राणी आहेत प्राणी पक्षी ते शेल्टर म्हणजे निवाऱ्यासाठी इकडे तिकडे जातील का तिथेच थांबतील आणि तुमचं जे उत्तर असेल त्याला का तर जर जंगलच तोडलं तर पक्ष्यांना घरटे कुठे बांधणार पक्षी किंवा घनदाट झाडीमध्ये अॅनिमल्स प्राणी लपून बसतात मग ते कुठे थांबणार मग ते इकडे तिकडे जागा शोधणार त्यांच्या निवाऱ्यासाठी आणि मानवी वस्तीमध्ये ते येणार आता आपण बऱ्याचशा न्यूज ऐकतो की बिबट्या आला या ठिकाणी बिबट्या बिबट्या फिरतोय मनुष्य वस्तीमधून माणसे जिथं राहतात तिथून बिबट्यांचा वावर सुरू झालेला आहे तर हे याच कारण कारणांमुळे आहे की जंगलामध्ये त्याचं जे राहण्याचं ठिकाण आहे तेच नष्ट होत चाललेलं आहे त्याच्यामुळे ते मानवी वस्तीमध्ये येत आहेत थर्ड विल द स्पेस ऍक्युपाईड बाय द प्लांट्स अँड अॅनिमल्स इन्क्रीज ऑर डिक्रीज व्हाय आणि जंगलामध्ये जे झाडे आहेत किंवा प्राणी आहेत तर त्यांनी व्यापलेली जी जागा आहे ते ज्या जागेवरती आहेत ते वाढेल का कमी होईल आणि व्हाय जर जंगले तोडली तर प्लांट्स तर कमीच होणार आहेत झाडे कमी होणार आहेत त्याचप्रमाणे प्राणीसुद्धा कमी होणार आहेत बरोबर आणि ते का होणार आहे झाडंच तोडली तर तर तिथे झाडे कसे असणार जास्त आणि झाडेच तोडली तर अॅनिमल कुठे राहणार तिथले प्राणी कुठे राहणार बरं काही प्राणी आहेत जे गवत वगैरे खाऊनच मोठे होतात बरोबर त्यांचं अन्न हे गवतच आहे त्यांना जर तिथे खायला गवत नसेल तर ते काय खाणार विल द नंबर ऑफ लिव्हिंग थिंग्स इन्क्रीज ऑर डिक्रीज व्हाय आणि सजीवांची संख्या वाढेल की कमी होईल आणि का जर जंगलच तोडलं तर आपल्याला पाणी मिळणार नाही खायला अन्न मिळणार नाही मग आपली संख्या सजीवांची आपली म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स सजीवांची संख्या कशी वाढणार ती कमीच होत जाणार बरोबर आता आपण यातला बघूयात डिफॉरेस्ट्रेशन डी म्हणजे कमी होणे जंगल कमी होणे द पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाऊ क्लोज टू सिक्स हंड्रेड करोड आता जगाची जर लोकसंख्या बघितली तर ती आता सिक्स हंड्रेड करोड आहे म्हणजे सहाशे करोड झालेले आहेत लोक जगामध्ये मॅन इज डेव्हलपिंग न्यू टेक्नॉलॉजी टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल अँड इज युझिंग अप मोअर अँड मोअर लँड अँड वॉटर रिसोर्सेस फॉर दिस पर्पज आता एवढे जे सहाशे करोड लोक आहेत मग त्यांच्यासाठी ज्या आपल्या महत्वाच्या गरजा आहेत अन्न वस्त्र आणि निवारा बरोबर तर अन्नासाठी वस्त्र म्हणजे कपड्यांसाठी आणि निवारा म्हणजे राहण्यासाठी 
तर या ज्या गरजा आहेत त्या एवढ्या सहाशे करोड लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी माणूस नवीन नवीन तंत्रज्ञान विकसित करत आहे जेणेकरून त्याचं जे प्रॉडक्शन आहे ते जास्त व्हावं बरोबर आणि त्याच्यासाठी आता अन्नासाठी म्हणा किंवा राहण्यासाठी तो जास्तीत जास्त जमिनीचा वापर करतो आहे आणि वॉटर रिसोर्सेस पाण्याचा सुद्धा जास्त प्रमाणात वापर केला जात आहे ओपन स्पेसेस आर रिक्वायर्ड ऑन अ व्हेरी लार्ज स्केल फॉर ॲग्रिकल्चर हाऊसिंग इंडस्ट्री अँड फॉर बिल्डिंग रोड्स अँड रेल्वेज आता ह्या लोकांना ज्या अन्न वस्त्र निवारा या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात शेती करावी लागत आहे हाऊसिंग म्हणजे घरे बांधावी लागत आहे इंडस्ट्री म्हणजे कारखाने उभे करावे लागत आहेत आणि त्यासाठी रस्ते बांधावे लागत आहेत रेल्वे रे, रेल्वे ट्रॅक बांधावे लागत आहेत आणि यासाठी ओपन स्पेसेस मोकळी जागा खूप महत्वाची आहे मोकळी जागा यासाठी लागत आहे फॉरेस्ट आर कट डाऊन टू मेक प्लेस फॉर देम आणि मग ही मोकळी जागा कुठून मिळवणार आपण तर त्यासाठी मग जी जंगले आहेत ती कट डाऊन त्या जंगलामधली झाडे तोडली जातात आणि जागा तयार केली जात आहे या पिक्चरमध्ये दिसत आहे बघा हा रोड अ रोड हा रोड आहे हा डोंगर कापून बांधलेला रोड आहे आणि या चित्रामध्ये दिसत आहे की ते रेल्वे आहे तर हा रेल्वे रेल्वे ट्रॅकसुद्धा इथली झाडे कापून बनवण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर मार्शी ऑर लो लेईंग एरियाज आर फिल्ड टू रिक्लेम द लँड मार्शी म्हणजे दलदलीचा भाग किंवा लो लाईंग एरियाज म्हणजे सखल भाग सखल भाग म्हणजे जिथे पाणी सतत साठून राहतं पाऊस आला नदी तिथून वाहिली तर ते पाणी तिथे साठून राहतं मग असा एरिया जे आहे दलदलीचे किंवा सखल भाग तर ते परत मातीने भरून घेतले जातात आणि त्या जागेचा सुद्धा वापर केला जातो द एन्व्हायरमेंट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरंट काइंड ऑफ लिव्हिंग थिंग्स पर्यावरण जे आहे आपलं तर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या सजीवांना शेल्टर म्हणजे निवारा देत देअर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट जंगलामध्ये खूप असंख्य प्रकारचे वनस्पती असतात बर्ड्स बिल्ड देअर नेस्ट इन ट्रीज त्या झाडांवरती पक्षी आपले घरटे बांधतात ॲनिमल्स लाईक द बियर डियर मंकी एलिफंट टायगर ऑल लिव्ह इन द फॉरेस्ट दॅट मीन्स दे फाईंड शेल्टर इन अ फॉरेस्ट मग बियर किंवा डियर म्हणजे हरिण बियर म्हणजे अस्वल मंकी म्हणजे माकड एलिफंट म्हणजे हत्ती टायगर म्हणजे वाघ यांसारखे प्राणी जंगलामध्ये राहतात म्हणजेच जंगलामध्ये त्यांचा निवारा शोधतात ऑल देअर नीड्स आर मेट इन द फॉरेस्ट त्यांच्या सर्व गरजा ह्या जंगलामध्येच पूर्ण होतात इफ फॉरेस्ट आर रिड्यूस्ड बायोडायव्हर्सिटी इज ऑल्सो डिप्लिटेड आणि मग हे जर जंगले आहेत ते कमी झाले तर बायोडायव्हर्सिटी म्हणजेच जैवविविधता म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती वेगवेगळे प्रकारचे पशुपक्षी तर हे डिप्लिटेड म्हणजे ते सुद्धा कमी होतील यूज युअर ब्रेन पॉवर तुमच्या ब्रेन पॉवरचा तुमच्या मेंदूचा ओ वापर करा इफ अ डॅम इज बिल्ट ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस वॉट चेंजेस विल बी सीन इन द एन्व्हायरमेंट जर एखाद्या ठिकाणी धरण बांधण्यात आलं तर तिथे काय चेंजेस काय बदल होतील तिथल्या पर्यावरणामध्ये माहीत आहे का तुम्हाला धरण हे नदीवर बांधतात नदीचं पाणी त्या ठिकाणी अडवलं जातं बरं अजून ते धरण बांधायला खूप मोठी जागा लागते मग त्या नदीच्या आजूबाजूचा जो प्रदेश आहे जी जमीन आहे तर ती धरणासाठी घेतली जाते मग ती शेत जमीन असो किंवा पडिक जमीन असो तर त्याचा जो तोटा आहे तिथे आजूबाजूला राहणार राहणाऱ्या लोकांना होतोच होतो त्याचशिवाय जर समजा ती जंगलातली जमीन असेल तर तिथे राहणाऱ्या आदिवासी लोक पशु पक्षी या सगळ्यांना त्याचा त्रास होतो समजलं कॅन यू टेल तुम्ही हे सांगू शकता का टाइम अँड अगेन वी हिअर न्यूज ऑफ सर्टन ॲनिमल्स अँड प्लांट्स फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्स्टिंक्शन एक्स्टिंक्शन म्हणजे नष्ट होणे 
थ्रेट म्हणजे भीती आपण सतत अशा बातम्या ऐकतो की एका विशिष्ट प्रकारचे प्राणी किंवा वनस्पती आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत असं आपण सतत ऐकतो रिझन्स फॉर द थ्रेट्स आर ऑल्सो गिवन त्याची कारणे सुद्धा दिलेली असतात कलेक्ट सच न्यूज आयटम्स मग अशा प्रकारच्या ज्या बातम्या आहेत न्यूज आहेत त्या तुम्ही गोळा करा फील इन दॅट इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोविंग चार्ट अँड डिस्प्ले इट इन युअर क्लास आणि खाली दिलेला हा चार्ट आहे तर त्याच्यामध्ये ती सगळी माहिती भरा आणि तो तुमच्या वर्गामध्ये लावा तर काय माहिती लिहायची आहे आपल्याला ॲनिमल ऑर प्लांट आता कोणता ॲनिमल एक्सटेंट होण्याच्या मार्गा मार्गावर आहे त्याचं नाव लिहायचं किंवा वनस्पतीचं नाव लिहायचं वॉट वॉज द इल इफेक्ट इल इफेक्ट म्हणजे दुष्परिणाम मग त्याचे काय दुष्परिणाम झाले रिझन्स गिवन इन द न्यूज त्या बातमीमध्ये ते प्राणी किंवा वनस्पती नष्ट होण्याचे काय कारणे दिलेली आहेत ते इथे लिहायचे आहेत आणि तो चार्ट तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये लावायचा आहे ओके आता नेक्स्ट टॉपिक बघूयात पोल्युशन पोल्युशन म्हणजे प्रदूषण यू हॅव सीन हाव वॉटर सोर्सेस गेट पोल्युटेड इफ वेस्ट वॉटर इज लेट इन टू देम विदाऊट प्रोसेसिंग आपण बघितलंच आहे की जर जे वेस्ट वॉटर आहे वेस्ट वॉटर म्हणजे आपल्या किचनचं पाणी बाथरूम टॉयलेटचं पाणी हे जे पाणी आहे तर ते त्याच्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता त्याच्यावर प्रोसेस न करता जर जसंच्या तसं पाण्यामध्ये सोडलं म्हणजे नदीमध्ये म्हणा आपल्याला जिथून पाणी येतं त्याच्यामध्ये जर ते सोडलं तर काय होतं हे आपल्याला माहीत आहे वेस्ट वॉटर फ्लोविंग आउट फ्रॉम अ फॅक्टरी इन टू द सराउंडिंग आता ह्या फॅक्टरीमधून येणारं हे सांडपाणी आहे खराब पाणी आहे आणि ते पर्यावरणामध्ये मिक्स केलं जात आहे वेस्ट वॉटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम फॅक्टरीज इन टू देअर सराउंडिंग्स तर कारखान्यांमधून बाहेर पडणारं जे वेस्ट पाणी आहे म्हणजेच सांडपाणी आहे ते सुद्धा आजूबाजूला सोडलं जातं इफ वॉटर फ्रॉम सच पोल्युटेड सोर्सेस किप सोकिंग इन द सॉईल द सॉईम सॉईल बिकम्स इनफर्टाईल आणि जर अशा प्रकारचं जे प्रदूषित पाणी आहे तर ते सतत जमिनीवरती पडत राहिलं तर ते जमिनीमध्ये सोकिंग म्हणजे जमिनीमध्ये मूर्त आणि ती जमीन आहे ती इनफर्टाईल म्हणजे नापिक म्हणजे त्याच्यामधून कोणतंही पीक आपण घेऊ शकत नाही अशा प्रकारची होते आता या चित्रामध्ये दिसत आहे बघा वेस्ट वॉटर फ्रॉम फॅक्टरीज एंटर्स वॉटर बॉडीज फॅक्टरीमधलं हे घाण काळं काळं पाणी आपल्या पाण्यामध्ये प्यायच्या पाण्यामध्ये मिक्स होत आहे केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाईड्स आर युज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ॲग्रिकल्चर शेतीसाठी शेतीचं उत्पादन वाढावं पिकांना कीड लागू नये म्हणून केमिकल फर्टिलायझर्स म्हणजे रासायनिक खते आणि औषधे यांची फवारणी केली जाते दे सीप इन टू द सॉईल ऑर फायनरी फ्लो इन टू रिव्हर्स विथ रेन वॉटर तर मग जेव्हा त्याची फवारणी शेतामध्ये केली जाते एकतर ते मातीमध्ये मुरतात किंवा जेव्हा पाऊस येतो पावसाच्या पाण्यासोबत ते नदीमध्ये वाहून जातात मातीसोबत ड्यू टू सेव्हरल सच रिझन्स वॉटर अँड सॉईल गेट पोल्युटेड आणि अशा प्रकारे पाणी आणि सॉईल म्हणजे माती हे दोन्ही प्रदूषित होतात दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स देअर आणि हे तिथे आजूबाजूला असणाऱ्या वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी खूपच धोकादायक आहे देअर नंबर रिड्युसेस अँड इव्हेंच्युअली दे डाय आउट अल टुगेदर दॅट इज दे बिकम एक्सटेंड आणि मग अशा प्रकारे त्यांची संख्या रिड्युसेस म्हणजे कमी कमी होत जाते आणि अशा प्रकारे ते इव्हेंच्युअली ते दे डाय आउट ऑल टुगेदर म्हणजे ते संपूर्ण त्या वनस्पतीची किंवा प्राण्यांची प्रजातीच नष्ट होऊन जाते आणि आपण म्हणतो ते काय झाले एक्सटिंक्ट म्हणजे नष्ट झाले जसे डायनासोर आता एकही डायनासोर आपल्याला दिसत नाहीये कारण ते त्या काळामध्ये काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे नष्ट होऊन गेले त्याला एक्सटिंक्ट हा शब्द आहे ठीक आहे तर कॅन यू टेल तुम्ही हे सांगू शकता का वॉट कुड बी द रिझन 
रिजन्स ऑफ एअर पोल्युशन आता आपण इथं बघितलं पाण्याचं जलप्रदूषण बघितलं आणि मातीचं प्रदूषण बघितलं पण एअर पोल्युशन म्हणजे हवेचं प्रदूषण कशामुळे होतं तुम्ही सांगू शकता का एक तर गाड्यांमधून निघणारा जो स्मोक आहे धूर आहे त्याच्यामुळे कारखान्यांमधून निघणारा हा धूर आहे त्याच्यामुळे होतं ठीक आहे अशी बरीच कारणे आहेत वॉट आर द डिफरंट पर्पजेस फॉर विच फ्युएल सच ॲज पेट्रोल डिझेल केरोसिन नॅचरल गॅस कोल अँड वूड आर युज आता इथे काही फ्युएल्स इंधने दिलेले आहेत जसं की पेट्रोल डिझेल केरोसिन म्हणजे रॉकेल नॅचरल गॅस कोल म्हणजे कोळसा वूड म्हणजे लाकूड तर हे कोणत्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरलं जातं तर आपल्याला माहीत आहे पेट्रोल डिझेल हे तर गाड्यांसाठी गाडी चालवण्यासाठी आपण इंधन म्हणून वापरतो रॉकेल हे स्वयंपाकासाठी वापरलं जातं किंवा कोल वूड हे सुद्धा स्वयंपाकासाठी वापरलं जातं नॅचरल गॅस नॅचरल गॅस आता नॅचरल गॅस सुद्धा स्वयंपाकासाठी आपण वापरतो किंवा नॅचरल गॅसवर गाड्या सुद्धा चालवल्या जातात फ्युएल इज युज इन ऑल होम्स सगळ्या घरांमध्ये इंधन वापरलं जातं बिसाईड्स देअर आर बिग इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज इन विच फ्युएल इज युज इन ग्रेट क्वांटिटीज आणि त्याशिवाय घरांमध्ये तर इंधनाचा वापर होतोच होतो पण त्याशिवाय ज्या मोठमोठ्या फॅक्टरीज आहेत इंडस्ट्रीज आहेत म्हणजे मोठमोठे कारखाने आहेत तर त्याच्यामध्ये पण जास्त प्रमाणात इंधनाचा वापर केला जातो ह्या चित्रामध्ये बघा आपल्याला काय दिसत आहे या मोठ्या फॅक्टरीज आहेत आणि फॅक्टरीजमधून निघणारा हा स्मोक धूर आहे पॉयझनस गॅसेस स्पाउटिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फॅक्टरीज तर ह्या फॅक्टरीच्या चिमनीमधून विषारी वायू बाहेर पडत आहेत ऑन द वन हँड ट्रिमेंडस क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डायऑक्साईड एंटर द एअर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्युएल्स एका बाजूला ट्रिमेंडस म्हणजे प्रचंड प्र प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये इंधनाच्या ज्वलनामुळे मिक्स होत असतो हवेमध्ये पसरत असतो ऑन द अदर हँड आणि दुसऱ्या बाजूला ड्यू टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्ट्रेशन द नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल फॉर ॲब्झॉर्बिंग दिस कार्बन डायऑक्साईड इज ड्विंडलिंग डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे मोठ्या लार्ज स्केल डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे मोठ मोठ्या प्रमाणावरती वृक्षतोड झाल्यामुळे तो जो हवेमधला कार्बन डायऑक्साईड आहे तो शोषून घेण्यासाठी तितक्या वनस्पती अपुऱ्या पडत आहेत ठीक आहे आपल्याला माहीत आहे वनस्पती कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि आपल्याला ऑक्सिजन देतात पण त्या मानाने कार्बन डायऑक्साईडचं हवेतील प्रमाण खूपच आहे आणि वनस्पती कमी पडत आहेत अपुऱ्या पडत आहेत ड्विंडलिंग म्हणजे अपुऱ्या पडणे कमी पडणे ॲज अ रिझल्ट द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द एअर इज रायझिंग कंटिन्युअसली आणि त्याच्यामुळे हवेमधील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण सतत वाढत आहे रायझिंग म्हणजे सतत वाढणे वेन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द एअर रायजेस इट लीड्स टू राईज इन टेम्परेचर आणि हवेमधील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण जेव्हा वाढते त्यावेळे तिथे तापमान सुद्धा वाढते वी सी सच अ टेम्परेचर राईज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आणि आपण जगामधील सर्व भागामध्ये हे तापमान वाढ बघत आहोत बिसाईड्स वेन फ्युएल्स आर बर्न्ड इन व्हेकल्स दे गिव्ह आउट सर्टन पॉयझनस गॅसेस ॲज वेल ॲज स्मोक याशिवाय वाहनांमधील इंधनाच्या ज्वलनामुळे काही विषारू वायू त्याचबरोबर धूरही निर्माण होतो इंडस्ट्रीज अल्सो लेट आउट सम पॉयझनस गॅसेस इन टू द एअर कारखान्यांमधून सुद्धा विषारी धूर हवेमध्ये सोडला जातो दिस लीड्स टू एअर पोल्युशन ऑन अ व्हेरी लार्ज स्केल आणि त्यामुळे हवेचे प्रदूषण खूप जास्त प्रमाणामध्ये होते त्यालाच आपण वायू प्रदूषण असंही म्हणतो कॅन यू टेल तुम्ही हे सांगू शकता का ही डायग्रॅम बघा बरं इथं काय दिसत आहे इथे हा नागतोडा दिसतोय टोळ पण म्हणतात त्याला नागतोडा पण म्हणतात इथे हा बर्ड दिसतोय आणि इथे क्वेश्चन मार्क इथे काय असेल बरं यू सी अ फूड चेन इन द पिक्चर अबव तुम्हाला इथेही फूड चेन अन्न साखळी दिसत आहे 
वन ऑफ द लिंक्स इज मिसिंग त्यातली एक लिंक यातली एक कडी आहे ती मिसिंग आहे हरवलेली आहे वॉट इफेक्ट विल इट हॅव ऑन द ग्रॉस होपर आता इथे ही ग्रास होपर काय खातो तो ग्रास खातो पण इथे आता वनस्पतीच नाही आहे कोणती मग त्याचा परिणाम ग्रॉस हॉपरवर काय होईल तर त्याला खायला मिळणार नाही आणि तो मरून जाईल बरोबर वॉट पिक्चर शूड देअर बी इन द ब्लँक स्पेस इथे वनस्पतीचं चित्र असलं पाहिजे या रिकाम्या जागी कोणतं चित्र असलं पाहिजे हा प्रश्न आहे त्यांचा तर इथे वनस्पतीचं चित्र असलं पाहिजे इफ दिस लिव्हिंग थिंग रिअली डायड आऊट वॉट वूड बी द थ्रेट टू द एन्टायर लिव्हिंग वू लिव्हिंग वर्ल्ड आता जर समजा हा ग्रास होपर जो आहे नागतोडा आहे तर तो डाय झाला मरला तर मग त्याचा बाकीच्या प्राणी जगतावरती काय परिणाम होईल काय होईल सांगा बरं आता हे ग्रास ऑपर जे आहेत ते बर्ड्स ह्या ग्रास ऑपरला खातात पण ग्रास ऑपरच नाही राहिले मग बर्ड्स काय खाणार बर्ड्सचं पण अन्न कमी होऊन जाईल मग बर्ड्सची पण संख्या कमी होईल पक्ष्यांची संख्या कमी होईल म्हणजे पूर्ण जो बॅलन्स आहे आपला बायोडायव्हर्सिटीचा जैवविधतेचा तोच ढासळून जाईल डिस्कस युअर आन्सर इन द क्लास तुमचं काय उत्तर असेल तुमचं काय मत असेल ते तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये चर्चा करा द नीड टू मेंटेन एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स म्हणजे पर्यावरण संतुलन कसं राखता येईल त्याची गरज कशी आहे ड्यू टू ह्युमन इंटरवेन्शन इन नेचर लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एअर वॉटर अँड लँड इंटरवेन्शन म्हणजे माणसा माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे हस्तक्षेप म्हणजे काय तर निसर्ग त्याचं काम ज करत असतो कंटिन्यू पण माणूस त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करतो म्हणजेच काय झाडे तोडतो खाणी खाणतो त्याच्यामुळे जे हवा पाणी जमीन आहे तर त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल घडून येतात अल्सो दीज नॉन लिव्हिंग ऑर अबायोटिक कंपोनंट्स आर गेटिंग पोल्युटेड आणि त्याचबरोबर हे जे अजैविक घटक आहेत हवा पाणी आणि जमीन तर ते पोल्युटेड प्रदूषित होत आहेत ॲज अ रिझल्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स इज थ्रेटन वाईल सेव्हरल लिव्हिंग थिंग्स हॅव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंड आणि याचा परिणाम म्हणून याचमुळे जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत सजीव आहेत तर त्यांचं एक्झिस्टन्स म्हणजे त्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला आहे थ्रेटन म्हणजे धोका आहे आणि आधीच काही जे सजीव आहेत ते एक्सटेंड झालेले आहेत नष्ट झालेले आहेत इफ वन फॅक्टर ऑफ द एन्व्हायरमेंट इज डॅमेज इट्स रिलेशनशिप विथ अदर फॅक्टर्स अल्सो गेट अफेक्टेड अँड एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज डिस्टर्ब जर पर्यावरणामधला एक जरी घटक एक जरी फॅक्टर आहे तो डॅमेज झाला त्याला इजा झाली तो नष्ट झाला तर त्याच्यासोबत असलेल्या दुसऱ्या फॅक्टरच्या रिलेशनशिप नात्यासंबंधांमध्ये जसं इथं आपण बघितलं की जर ह्या ग्रास वापरला नागतोड्याला खायला गवतच नाही राहिलं तर मग नागतोडा कसा जगणार तो नाही जगला तर हे बर्ड्स कसे जगणार हो ना म्हणजे एक घटक हा दुसऱ्या घटकावर अवलंबून आहे त्याचप्रमाणे जर एक जरी फॅक्टर डॅमेज झाला एक जरी घटक नष्ट झाला तर त्याचा परिणाम दुसऱ्या घटकांवरती होतो आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन आहे ते डिस्टर्ब बिघडते From time to time, some of the living things on the earth become extinct. आणि याच प्रकारे हळूहळू पृथ्वीवरील जे सजीव आहेत ते एक्सटेंट म्हणजे नष्ट होत चाललेले आहेत बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ॲट अ मच फास्टर रेट आता हे पूर्वी हळूहळू एक्सटेन्शन होत होतं हळूहळू एखादा एखादी प्रजाती आहे ती नष्ट होत होती पण आता हे नष्ट होण्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे दिस इज अ थ्रेट फॉर द होल लिव्हिंग वर्ल्ड आणि पूर्व सजीव सृष्टीला याचा धोका निर्माण झालेला आहे डू यू नो तुम्हाला हे माहीत आहे का इफ द डिफरंट टाईप्स ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स बिकम एक्सटेंट वन बाय वन मेनी ऑफ द लिंक्स इन द इन द डिफरंट फूड चेन्स विल बी लॉस्ट जर 
वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती प्राणी हे नष्ट व्हायला लागले एका मागोमाग एक तर त्यांच्याशी जुडलेल्या ज्या लिंक्स आहेत ज्या साखळ्या आहेत ज्या वेगवेगळ्या अन्न साखळीमधील असतील तर त्यासुद्धा लॉस्ट म्हणजे त्यासुद्धा नष्ट होतील मेनी सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट दिस विल अफेक्ट द एन्टायर लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ अँड द बॅलन्स इन नेचर विल कोलॅप्स खूप सारे शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की याच्यामुळे पृथ्वीवरील पूर्ण सजीव सृष्टीवरती परिणाम होईल आणि जो नैसर्गिक संतुलन आहे ते ढासळेल आता हा बघा इंडियन चिता अँड एक्सटिंक्ट अॅनिमल पूर्वी हे चिते आपल्या भारतामध्ये होते पण आता ते पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत अवर नीड्स अँड द एन्व्हायरमेंट आपल्या गरजा आणि आपले पर्यावरण फूड वॉटर अँड क्लोथ्स आर द नीड्स ऑफ ऑल पीपल सर्व लोकांच्या अन्न पाणी आणि कपडे म्हणजेच वस्त्र या गरजा आहेत वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दीज नीड्स आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण खूप साऱ्या वस्तू वापरतो बिसाइड्स वी यूज मेनी मीन्स अँड डिवायसेस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज स्पोर्ट्स हॉबीज अँड एंटरटेनमेंट द नीड टू मेंटेन एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स म्हणजे पर्यावरण संतुलन कसं राखता येईल त्याची गरज कशी आहे ड्यू टू ह्युमन इंटरवेन्शन इन नेचर लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एअर वॉटर अँड लँड इंटरवेन्शन म्हणजे माणसा माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे हस्तक्षेप म्हणजे काय तर निसर्ग त्याचं काम ज करत असतो कंटिन्यू पण माणूस त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करतो म्हणजेच काय झाडे तोडतो खाणी खातो त्याच्यामुळे जे हवा पाणी जमीन आहे तर त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल घडून येतात अल्सो दीज नॉन लिव्हिंग ऑर अबायोटिक कंपोनंट्स आर गेटिंग पोल्युटेड आणि त्याचबरोबर हे जे अजैविक घटक आहेत हवा पाणी आणि जमीन तर ते पोल्युटेड प्रदूषित होत आहेत ॲज अ रिझल्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स इज थ्रेटन वाईल सेव्हरल लिव्हिंग थिंग्स हॅव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंड आणि याचा परिणाम म्हणून याचमुळे जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत सजीव आहेत तर त्यांचं एक्झिस्टन्स म्हणजे त्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला आहे थ्रेटन म्हणजे धोका आहे आणि आधीच काही जे सजीव आहेत ते एक्सटेंड झालेले आहेत नष्ट झालेले आहेत इफ वन फॅक्टर ऑफ द एन्व्हायरमेंट इज डॅमेज इट्स रिलेशनशिप विथ अदर फॅक्टर्स अल्सो गेट अफेक्टेड अँड एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज डिस्टर्ब जर पर्यावरणामधला एक जरी घटक एक जरी फॅक्टर आहे तो डॅमेज झाला त्याला इजा झाली तो नष्ट झाला तर त्याच्यासोबत असलेल्या दुसऱ्या फॅक्टरच्या रिलेशनशिप नात्यासंबंधांमध्ये जसं इथं आपण बघितलं की जर ह्या ग्रास वॉपरला नागतोड्याला खायला गवतच नाही राहिलं तर मग नागतोडा कसा जगणार तो नाही जगला तर हे बर्ड्स कसे जगणार हो ना म्हणजे एक घटक हा दुसऱ्या घटकावर अवलंबून आहे त्याचप्रमाणे जर एक जरी फॅक्टर डॅमेज झाला एक जरी घटक नष्ट झाला तर त्याचा परिणाम दुसऱ्या घटकांवरती होतो आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन आहे ते डिस्टर्ब बिघडते From time to time, some of the living things on the earth become extinct. आणि याच प्रकारे हळूहळू पृथ्वीवरील जे सजीव आहेत ते एक्सटेंट म्हणजे नष्ट होत चाललेले आहेत बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ॲट अ मच फास्टर रेट आता हे पूर्वी हळूहळू एक्सटेन्शन होत होतं हळूहळू एखादा एखादी प्रजाती आहे ती नष्ट होत होती पण आता हे नष्ट होण्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे दिस इज अ थ्रेट फॉर द होल लिव्हिंग वर्ल्ड आणि पूर्व सजीव सृष्टीला याचा धोका निर्माण झालेला आहे डू यू नो तुम्हाला हे माहीत आहे का इफ द डिफरंट टाईप्स ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स बिकम एक्सटेंट वन बाय वन मेनी ऑफ द लिंक्स इन द एन इन द डिफरंट फूड चेन्स विल बी लॉस्ट 
जर वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती प्राणी हे नष्ट व्हायला लागले एका मागोमाग एक तर त्यांच्याशी जुडलेल्या ज्या लिंक्स आहेत ज्या साखळ्या आहेत ज्या वेगवेगळ्या अन्न साखळीमधील असतील तर त्यासुद्धा लॉस्ट म्हणजे त्यासुद्धा नष्ट होतील मेनी सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट दिस विल अफेक्ट द एन्टायर लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ अँड द बॅलन्स इन नेचर विल कोलॅप्स खूप सारे शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की याच्यामुळे पृथ्वीवरील पूर्ण सजीव सृष्टीवरती परिणाम होईल आणि जो नैसर्गिक संतुलन आहे ते ढासळेल आता हा बघा इंडियन चिता अँड एक्सटिंक्ट अॅनिमल पूर्वी हे चिते आपल्या भारतामध्ये होते पण आता ते पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत अवर नीड्स अँड द एन्व्हायरमेंट आपल्या गरजा आणि आपले पर्यावरण फूड वॉटर अँड क्लोथ्स आर द नीड्स ऑफ ऑल पीपल सर्व लोकांच्या अन्न पाणी आणि कपडे म्हणजेच वस्त्र या गरजा आहेत वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दीज नीड्स आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण खूप साऱ्या वस्तू वापरतो बिसाइड्स वी यूज मेनी मीन्स अँड डिवायसेस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज स्पोर्ट्स हॉबीज अँड एंटरटेनमेंट याशिवाय आपण अभ्यासासाठी खेळासाठी आपले छंद जोपासण्यासाठी आपल्या करमणुकीसाठी वेगवेगळे मीन्स म्हणजे साधने वापरतो वी इव्हन स्टॉक अप दिस थिंग सो दॅट दे विल बी अवेलेबल टू अस व्हेन एव्हर वी नीड देम आणि आपण ही सगळी साधने आहेत ती साठवून ठेवतो जेव्हा आपल्याला गरज पडेल तेव्हा आपल्याला ती उपयोगी पडावीत म्हणून ऑल दिस थिंग्स आर ऑप्टेन बाय युझिंग मटेरियल्स फ्रॉम अवर एन्व्हायरमेंट त्या सगळ्या ज्या वस्तू आहेत ज्या आपल्याला लागतात त्या सर्व वस्तू हे पर्यावरणामधून मिळणाऱ्या मटेरियल्सपासून साहित्यापासूनच बनवलेल्या असतात ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हॅव सिमिलर नीड्स अँड डिझायर्स पूर्ण आपल्या जगामधील लोकांच्या यासारख्याच गरजा आणि इच्छा असतात डिझायर्स म्हणजे इच्छा असतात ॲज अ रिझल्ट द एन्व्हायरमेंट इज बी बीईंग डिग्रेडेड रॅपिडली आणि त्याचमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास डिग्रेडेड म्हणजे ऱ्हास म्हणजे पर्यावरणाचा नष्ट होण्याचं जो स्पीड आहे तो जास्त होत आहे कारण जगाची लोकसंख्या इतकी आहे जगामध्ये लोक इतके आहेत त्यांना लागणाऱ्या वस्तू भरपूर आहेत आणि त्या वस्तू बनवण्यासाठी पर्यावरणामधीलच साहित्याचा वापर करावा लागतो त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास जास्त जलद गतीने होऊ लागला आहे वी नीड टू बी अवेअर दॅट वी अवर सेल्फ आर अ पार्ट ऑफ नेचर आपल्याला हे समजलं पाहिजे आपण या बाबतीत जागरूक झाले पाहिजे की आपणही निसर्गाचा एक भाग आहोत इफ द बॅलन्स ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब इट विल ॲडवर्सली एफेक्ट ह्युमन बीइंग्स टू जर पर्यावरणाचं संतुलन ढासळलं ते डिस्टर्ब झालं तर त्याचा वाईट परिणाम ॲडवर्स म्हणजे वाईट परिणाम हा माणसावरती सुद्धा होणार आहे वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिव्हेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंट मग आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यापासून ते रोखण्यासाठी काही पावलं उचलणं गरजेचं आहे द स्टेप्स शूड मेनली इन्क्लूड युझिंग अवर मीन्स फ्रगली अँड रिसायकलिंग यूज आर्टिकल्स पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी आपण ज्या वस्तू वापरतो आहोत त्यांचा वापर फ्रगली म्हणजे काटकसरीने केला पाहिजे म्हणजे जपून वापर केला पाहिजे आणि टाकाऊपासून टिकाऊ रिसायकल म्हणजे एखाद्या वस्तूवरती प्रक्रिया करून ती वस्तू परत वापरली पाहिजे सच मेजर्स शूड बी प्रॅक्टिसाइज सिन्सिअरली बाय ईच अँड एव्हरी पर्सन अशा प्रकारे प्रत्येकाने सिन्सिअरली म्हणजे काळजीपूर्वक गांभीर्याने या परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे आणि तसं वागलं पाहिजे लेट अस रिझॉल्व चला आपण निर्धार करूया लेट अस ऑल इन्शुअर दॅट नो ॲक्शन ऑन अवर पार्ट विल कॉज पोल्युशन तर आपण असं ठरवूयात की आपल्यामुळे कोणतंही पोल्युशन होणार नाही ऑर कॉज हार्म टू लिव्हिंग थिंग्स 
किंवा सजीवांना कोणताही नुकसान होणार नाही इजा होणार नाही लेट अस मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर द कन्झर्वेशन ऑफ द लिव्हिंग वर्ल्ड आपल्या सजीव सृष्टीचं कन्झर्वेशन संवर्धन करण्यासाठी आपल्याला शक्य तेवढे जमतील तेवढे प्रयत्न आपण करूयात स्पीक युअर माइंड एंड डिस्कस बोलते वहा आ चर्चा करा हाउ मच टॉक ऑफ द नेसेसरी थिंग्स शूड वी कीप विथ अस अपने आवश्यक आना वस्तूं का अपने कें कि साठा डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोविंग वॉटर फूड क्लोथ्स आ वस्तु को वस्तूं का साठा तो पानी अन्न आ कपड़े हाँ कि प्रमाण साठा आवा यहाँ तुम्हें चर्चा करा ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एन्वायरमेंट पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जागतिक स्तरावर जे प्रयत्न केले जात आहेत त्याबद्दल आपण आता माहिती घेऊयात सेव्हरल प्रोजेक्ट्स आर बिंग इम्प्लिमेंटेड ॲट द इंटरनॅशनल लेवल टू मेंटेन द बॅलन्स इन नेचर निसर्गामध्ये समतोल राखावा याच्यासाठी जागतिक स्तरावर काही महत्त्वाचे प्रोजेक्ट प्रकल्प इम्प्लिमेंटेड म्हणजे राबवले जात आहेत इट इज इम्पॉर्टंट टू रेज द अवेअरनेस ऑफ पीपल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड अबाउट द थ्रेट टू द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स पर्यावरणामधील बॅ संतुलनाविषयी जे धोके आहेत त्याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता जा लोकांना जागरूक करणं महत्त्वाचं आहे मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर enacting laws that will help to prevent the pollution of air water and soil tasej hawa pani ani zameen yancha pollution yancha pradushan honar nahi yasathi kahi desh kayde karat ahet efforts to maintain biodiversity jaiva vividhatecha sauraksanasathi kele janare prayatna biodiversity park जैव विविधता उद्याने ॲन एरिया विच इज रिझर्व फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग अँड कन्झर्विंग द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ रिजन इज कॉल्ड अ बायोडायव्हर्सिटी पार्क आता हे बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजे जैव विविधता उद्यान म्हणजे काय आहे तर जैव विविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी जी जागा राखून ठेवलेली असते संरक्षण प्रोटेक्टिंग म्हणजे संरक्षण आणि कन्झर्विंग म्हणजे संवर्धन म्हणजे त्यांचं संरक्षण पण करायचं आणि त्यांची संख्या कशी वाढेल त्या प्राण्यांची वनस्पतींची ते पण बघायचं तर त्या जागेला बायोडायव्हर्सिटी पार्क असं म्हटलं जातं इन दिज पार्क बायोडायव्हर्सिटी इज बोथ प्रिझर्व अँड स्टडीड तर या उद्यानांमध्ये जैवविविधतेचे संरक्षण तर होतेच त्याचसोबत तिचा अभ्यासही केला जातो पीपल व्हिजिटिंग सच अ पार्क एन्जॉय बीईंग क्लोज टू नेचर जी लोक या उद्यानांना भेट देतात ते निसर्गाच्या सानिध्याचा खूप आनंद घेतात दिज लीड्स टू मोअर कन्सर्न फॉर नेचर आणि त्यामुळे ते निसर्गाशी निसर्गाविषयी त्यांना आस्था आपुलकी वाटू लागते नॅशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्याने सम एरियाज विच आर इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन ऑफ वाईल्ड लाईफ आर रिझर्व फॉर देम काही जागा अशा आहेत की ज्या वाईल्ड लाईफ म्हणजे प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी राखीव ठेवलेल्या आहेत फॉर एक्झाम्पल द काझीरंगा नॅशनल पार्क द ताडोबा नॅशनल पार्क उदाहरणार्थ काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आहे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आहे तर ही या ज्या जागा आहेत त्या प्राण्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी राखीव ठेवलेल्या आहेत सँक्च्युअरीज म्हणजे अभयारण्य सर्टन फॉरेस्ट आर रिझर्व सर्टन फॉरेस्ट एरियाज आर रिझर्व फॉर द प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर अॅनिमल ऑर अ प्लांट आता इथे काही क्षेत्र काही जागा राखीव ठेवलेली होती पण सँक्च्युअरीज अभयारण्य आणि नॅशनल पार्क याच्यामध्ये फरक काय आहे तर नॅशनल पार्कमध्ये थोडी जागा राखीव ठेवलेली असते सँक्च्युअरीमध्ये मोठमोठे जंगलच राखीव ठेवलेले असतात ठीक आहे त्याला अभयारण्य असं म्हटलं जातं तर काही जी जंगले आहेत ती ॲनिमल म्हणजे प्राणी आणि वनस्पती यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी राखीव ठेवलेले असतात त्यांना सँक्च्युअरीज म्हणतात सच अ रिझर्व एरिया इज कॉल्ड सँक्च्युअरी त्यांना अभयारण्य असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल द राधानगरी सँक्च्युअरी फॉर बायसन्स उदाहरणार्थ राधानगरी अभयारण्य हे बायसन्स म्हणजे जंगली बैल यांच्यासाठी राखीव ठेवलेलं आहे 
if the plants on the earth are destroyed the number of animals also fall जर पृथ्वीवरील झाडे तोडली गेली झाडे नष्ट झाली तर त्यासोबत प्राण्यांची संख्या देखील कमी होते दॅट इज वाय इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन फॉरेस्ट आणि त्याचमुळे जंगलामधील वनस्पतींचं झाडांचं रक्षण करणं गरजेचं आहे इफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप्ड अँड इन्स्टेड ट्री प्लांटेशन इज स्टेप्ड अप अॅनिमल्स दॅट डिपेंड ऑन प्लांट्स विल गेट प्रोटेक्शन अँड थ्रायू जर का वृक्षतोड थांबवली आणि नवीन झाडे लावण्यात आली त्याच्याऐवजी तर जे ॲनिमल जे प्राणी झाडांवर डिपेंड आहेत वृक्षांवर वनस्पतींवर डिपेंड आहेत अवलंबून आहेत तर त्यांना प्रोटेक्शन त्यांना संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा धोका टळेल या चित्रामध्ये दिसत आहेत बघा हा एक शिंगी गेंडा आहे इथे बघा कसे घनदाट झाडे आहे हे अभयारण्य आहे हे बायसन जंगली बैल एलिफंट्स हत्ती मायनी लेक हॅज फॉर्म ड्यू टू अ डॅम बिल्ट ऑन द चांद रिव्हर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट सातारा जिल्ह्यातील चांद नदीवर धरण बांधल्यामुळे मायनी हे तलाव तयार झालेला आहे फ्लेमिंगोज फ्रॉम द सायबेरिया रिजन इन नॉर्थन एशिया मायग्रेट टू दिस लेक व नॉर्थन एशिया नॉर्थ म्हणजे उत्तर उत्तर आशियातून फ्लेमिंगो पक्षी हे सायबेरिया भागातून या ठिकाणी येतात हे बघा असे असतात फ्लेमिंगो त्याला मराठीमध्ये रोहित पक्षी असंही म्हणतात हियर दे बिल्ट नेस्ट अँड ले एग्ज म इथे येऊन ते घरटे बांधतात अंडी घालतात वन्स द बेबी बर्ड ग्रो बिग इनफ दे रिटर्न विथ देम टू सायबेरिया आणि जेव्हा त्या अंड्यांमधून छोटस पक्षी बाहेर येतं पिल्लू बाहेर येतं ते थोडं मोठं होतं आणि मग ते फ्लेमिंगो पक्षी आपल्या पिल्लासोबत सायबेरियाला सायबेरिया हा देश आहे त्या देशामध्ये परत जातात इन द रिसेंट पास्ट ॲज द वॉटर लेवल इन द डॅम हॅड फॉलन द फेम फ्लेमिंगोज हॅड स्टॉप्ड कमिंग आता अलीकडच्या काळामध्ये त्या धरणामधील या मायनी त्या धरणामधील पाणी जे आहे ते कमी होत गेलं आहे त्यामुळे इथे फ्लेमिंगो पक्षी आता येण्याचं बंद झालं आहे हाव एव्हर द लेक हॅज नाऊ बीन डिक्लेअर्ड अ सँक्च्युअरी फॉर बर्ड्स पण तेथील लोकांच्या मागणीमुळे या जे लेक आहे मायनी लेक आहे त्याला सँक्च्युअरी फॉर बर्ड्स असं नाव देण्यात आलेलं आहे म्हणजे पक्ष्यांसाठीच अभयारण्य असं घोषित करण्यात आलेलं आहे देअर इज अ मालढोक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सँक्च्युअरी ॲट नन्नज इन सोलापूर डिस्ट्रिक्ट सोलापूर जिल्ह्यामध्ये नान्नज या ठिकाणी मालढोक पक्ष्यासाठी सँक्च्युअरी अभयारण्य आहे हा असा आहे बघा पक्षी हा मालढोक पक्षी आहे दीज ह्यूज वेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर देअर ग्रेसफुल गेट आणि हे पक्षी खूप वजनाने खूप हेवी असतात खूप जड असतात आणि ते त्यांच्या डवलदार चालीसाठी फेमस आहेत प्रसिद्ध आहे ते बघा कसं असं आहात असं आयटीत चालत असतो दीज बर्ड्स लिव्ह इन ओपन ग्रास लँड मोकळ्या गवताळ प्रदेशामध्ये हे पक्षी राहतात दे फीड ऑन इन्सेक्ट्स ते तिथले कीटक खातात ॲज दे आर हंटेड फॉर देअर मीट अँड देअर एग्स देअर नंबर इज फास्ट ड्विंडलिंग आता या पक्ष्यांची शिकार त्यांच्या अंड्यांसाठी मांसासाठी केली जाते म्हणून या पक्ष्यांचा जी संख्या आहे ती खूप कमी होत गेलेली आहे महाराष्ट्र स्टेट हॅज डिक्लेअर्ड द नान्नच एरिया अ सँक्च्युअरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र राज्याने नान्नज ही हे जे अभयारण्य आहे हे या मालडोक पक्षासाठी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या पक्षासाठी डिक्लेअर घोषित केलेलं आहे डिअर आर अल्सो फाउंड इन दीज ग्रास लँड्स आणि येथील गव येथील गवताळ प्रदेशामध्ये हरिणसुद्धा आपल्याला दिसून येतात अ फिमेल बस्टर्ड अँड डिअर इथे बघा हे चित्र दाखवलेलं आहे 
about 50 km from Pune on the Pune Ahmednagar Highway, the village of Morachi Chincholi is famous for its peacock population. Pune Pasun Pannas km var Pune Ahmednagar Highway var Morachi Chincholi he gavacha nava hete tithil Morancha Sankhe sati Moran sati prasiddha hai. The old well looked after tamarind trees here have created a favorable environment for the birds. तितले जे जुने चिंचे ची जाडे आहेर तेचा मुले तिथे पक्षान साथी चांगल देना आवडेल अस वातावरन तयार होता. Pea fowl have found sanctuary in this village. Pea fowl मंजेच मोर मोरान्ना या विलेज मदे मोराची चिंचोडी मदे सैंक्चोरी मंजे अभाई मिला लेला है देव राईच अ बून फॉर ऑल लिविंग क्रियेचर्स देव राई एक वर्दान इंडियन कल्चर गिवस इंपोर्टन्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट भारतीय संस्कृती मदे जंगलाचा सौरक्षनाला खूब महत्व दिल गेलेला है the Devrai is an example and it is a uttam udharan manje Devrai. People believe that a Devrai is really a jungle reserve for God. Lokan sa sa vishwa sa hai ki Devrai manje he deva saathi rakhi uthev lela jungle a hai. No tree or plant in a Devrai is ever cut. Mahe je Devrai a hai tar tya jungle a madil ek hi jhaad. That is why all trees in a Devrai are safe even today. And it has made Devrai Madil Pratik Sad Atta Parenta Surakshit Ahe. Maharashtra has many Devrais. Maharashtra Made Kup Devrais Ahit. In Madhya Pradesh, they are known as Sharan Van. Madhya Pradesh Made Yas Devrai Na Sharan Van Asahi Matlazat. Devrais give shelter not only to the plants but also to the animals that live there. Devrai madhe fakta vanaspati nats nivara vanaspati ahit ka vanaspati nats abhai milita ka tar nahi. Tithil pranayana suddha tithe abhai milita tithe rahana sati nivara milita. Hence Devrais can be called the sanctuaries of ancient time. Ani manu nas Devrai na suddha apan abhaya ranyat. खूब जुन्या काळातील अभयारण्य असं म्हणू शकतो इथे दिसतंय बघा हे चित्र हे देवराई आहे ओके ऑलवेज रिमेंबर नेहमी लक्षात ठेवा नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर एव्हरी मॅन्स नीड बट नॉट फॉर एव्हरी मॅन्स ग्रीड निसर्ग आपल्याला आपल्या गरजेपुरत देत असतो पुरेसं देत असतो पण माणसाच्या लालच ग्रीड म्हणजे काय लोभापर्यंत देत नाही आपल्याला जेवढंसं पुरेसं आहे ते नक्कीच देणार निसर्ग आपल्याला वॉट वी हॅव लर्न्ड आपण यातून काय शिकलो देअर आर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स इन द एन्व्हायरमेंट पर्यावरणामधील सर्व सजीव आणि निर्जीव या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवरती अवलंबून आहेत डिफरंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अँड Plants, animals, and microorganisms are found in different region. Vek vegra bhaga madhe, vek vegra prakar che vanaspati, prani, ani microorganisms maja sukshma jiu adhartat. The balance between the cycles of various gases in the atmosphere, the water cycle, and food chains has been maintained for thousands of years. वातावरणातील वायू चक्रे जल चक्र आणि अन्न साखळी यांच्यामध्ये हजारो वर्षांपासून संतुलन राखले गेले आहे पोल्युशन ऑफ वॉटर इज अ थ्रेट टू अॅक्वॅटिक अॅनि प्लांट्स अँड अॅनिमल्स पाण्याच्या प्रदूषणामुळे त्यात वाढणाऱ्या वनस्पती आणि प्राण्यांना धोका निर्माण होतो वी शाल ऑल हॅव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स कॉज बाय ह्युमन इंटरव्हेन्शन माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे पर्यावरण संतुलन जे बिघडत चाललेलं आहे ते वाचवण्यासाठी आपणच प्रयत्न केले पाहिजेत देवराईज बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स नॅशनल पार्क्स अँड सँक्च्युरीज आर क्रिएटेड फॉर द कन्झर्वेशन ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स देवराई जैवविविधता उद्याने 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये हे वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेले आहेत ओके आले सर इथे संपला समजला तुम्हाला थँक्यू बाय बाय